হ্যালো এভরিওয়ান আমি এ এস এম আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে সো আজকে আমরা এই ধরনের লোগো বানানো শিখব তো এই লোগোটি আমাকে একজন আমার ফলোয়ার হচ্ছে আমাকে ম্যাসেঞ্জারে দেয় দেওয়ার পরে বলে যে ভাই এটা এই ধরনের লোগো কীভাবে বানায় এই ধরনের লোগো বানানোর টিউটোরিয়ালগুলো দিলে খুব ভালো হতো সো এই লোগোটি মেবি নেট থেকে নেয়া সো বাট এটার মেকিং প্রসেসটা আমি দেখাবো সো সে কথা থেকে নিয়ে আমাকে দিয়েছে আই ডোন্ট নো তো আমি হচ্ছে যে এটির প্রসেসটা দেখাবো যাতে করে এই ধরনের আইডি আপনাদের মাথায় আসে এবং আপনারা এখান থেকে নতুন কিছু ক্রিয়েট করতে পারেন সো চলুন শুরু করি আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না আমরা নতুন নতুন অনেক ভিডিও ছাড়ছি সেগুলো যাতে আপনি মিস না করেন সেই জন্য এটি বারবার বলা তো চলুন এখানে আগে দেখে নিই আমাদের কি কি কাজ করতে হবে আগে কোনো লোগো বানানোর আগে আগে দেখে নিতে হয় যে কি ধরনের কাজ আপনাকে এই লোগো থেকে করতে হয় তো এখানে দেখুন যে আমাদের একটি হেক্সাগনকে কেটে ট্রায়াঙ্গেলগুলো দিয়ে হেক্সাগনটি সাজানো হয়েছে এবং এখানে কিছু স্কোয়ার শেপ আছে এবং এখানে ডাবল কালার দেয়া হয়েছে যে ধরনের কালারগুলো মনে হচ্ছে যে এটি থ্রি টাইপের এবং এখানে একটি লেটার আছে যে লেটারটিকে কেটে ফেলা হয়েছে এবং এই ফোনটির সাথে আমরা অনেকেই পরিচিত আমরা যারা নোকিয়া সেট ইউজ করতাম নোকিয়া কানেক্টিং পিপল এই টাইপের তাদের একটি মোটো ছিল এবং নোকিয়া লোগোটি ছিল এই ফন্টে লেখা সো ফন্টের ব্যাপারে আপনাদের হেডেক নিতে হবে না আপনাকে এই ফন্টটি আমি প্রোভাইড করবো আমার ভিডিও ডিটেলে ফন্টির হচ্ছে ডাউনলোড লিংক দেওয়া থাকবে এবং হচ্ছে সেই সাথে আমি কালার সোয়াচগুলো আপনাদেরকে দিয়ে দেবো কালার সোয়াচের ইপিএস ফাইল পেয়ে যাবেন সো চলুন শুরু করি আমি এখানে অলরেডি একটি আর্টবোর্ড নিয়েছি থাউজেন্ড বাই থাউজেন্ডের তো ফাইলে গিয়ে নিউ এ গিয়ে আপনি যদি থাউজেন্ড বাই থাউজেন্ড প্রেস করে যদি ক্রিয়েট প্রেস করেন এবং সি এম ওয়াকে কালার মোডে রাখবেন তাহলে আপনি হচ্ছে এরকম একটি আর্টবোর্ড পেয়ে যাবেন তো আর্টবোর্ড পাওয়ার পরে যে কাজটি করব গ্রাফের সাহায্যে আমরা কাজগুলো শেষ করব এখন যে কাজটি করব আমি হচ্ছে গ্রাফ বা গ্রিড লাইন যেটি বলে সেটি অন করব কন্ট্রোল কোটেশন মার্ক সো আমার গ্রিড লাইন পেয়ে গিয়েছি এখন যে কাজটি করব আমি শেপ টুলে গিয়ে পলিগন নিব পলিগনে গিয়ে জাস্ট সিক্স প্রেস করব এবং এখানে টু হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড পিক্সেলের একটি হেক্সাগন নিলাম এবং এটিকে জাস্ট একটু সরিয়ে নিয়ে আসি টু হান্ড্রেড পিক্সেলের এবং হান্ড্রেড পিক্সেলের আরেকটি নিব এখানে আমি কিন্তু গোল্ডেন রেশিও মেনটেন করছি সো গোল্ডেন রেশিও ব্যাপারটা সম্পর্কে আপনি যদি আর একটু ডিটেলে জানতে চান সেই ক্ষেত্রে আমার আরেকটি ভিডিও আছে সেটি দেখে আসতে পারেন এটি আমি ভিডিও ডিটেলে দিয়ে দেব সো গোল্ডেন রেশিওটা একটু বলে নেই সার সংক্ষেপ হচ্ছে এরকম যে এক এক দুই তার মানে আপনি যদি একশো যোগ একশো তার মানে দুশো হচ্ছে আমি একশো যদি দুটি এখানে হেক্সাগন রাখি তার মানে এই দুটার সমান হচ্ছে এই একটা হেক্সাগন সো সেরকম এভাবে ধীরে ধীরে নাম্বারটি বাড়তে থাকে এবং একটা সময় গিয়ে হচ্ছে যে এটি ইনফিনিটিতে শেষ হয় সো এই সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে ভিডিওটি দেখে আসুন সো আমি এটিকে রোটেট করে নাইনটি ডিগ্রিতে রোটেট করবো শিপ প্রেস করে রাখবেন অবশ্যই তাহলে রোটেশনটা পারফেক্টলি হবে আদারওয়াইজ কিন্তু এটি পারফেক্টলি আপনি রোটেশন পাবেন না তো দুটিকে সিলেক্ট করলাম অ্যালাইনমেন্টে গিয়ে আপনি হচ্ছে যে টপ টু বটম এবং লেফট টু রাইটে ঠিকঠাক করে নিচ্ছি এই অ্যালাইনমেন্ট টুলটি কোথায় পাবেন উইন্ডোতে গিয়ে অ্যালাইন এখানে শিফট এফ সেভেন প্রেস করলেও এই টুলটি চলে আসবে এখন যে কাজটি করতে হবে একটু ট্রান্সপারেন্ট করে ফেলবো তার মানে অপোসিটি কমিয়ে দেবো আমার লাইনগুলো দরকার যাতে করে আমি লাইনগুলো প্রপারলি কাজে লাগাতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে আমি এই দুটোকে রেশিও ঠিক থাকবে বাট আমি এটিকে ছোটো করে ফেলবো আমি আর একটু জুম করে নিই কারণ হচ্ছে আমার গ্রিডগুলো কাজে লাগাবো সেই জন্য আমি এটিকে ছোটো করে কিছু গ্রিডের মাঝে নিয়ে আসবো যাতে করে আমার কাজ করতে সুবিধা হয় এবং কাটার সময় যাতে করে এই জিনিসগুলো নষ্ট না হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমি এই গ্রিডের সাহায্য নিচ্ছি তো এখন আমি যদি এটিকে জাস্ট মাঝে মাঝে এভাবে রাখি তো সেই ক্ষেত্রে আমার সুবিধা হবে আমি উপর থেকে নিচে এবং এখানে এই গ্রিডের মাঝে মাঝে নিয়ে আসলাম তো এই হচ্ছে ব্যাপার এখন যে কাজটি করব আমার কাটতে হবে কাটতে হবে এখন আমি লাইন সেগমেন্ট টুল দিয়েও কাটতে পারি আবার পেন টুল দিয়েও কাটতে পারি তো সো লাইন সেগমেন্ট টুল দিয়ে আমি যদি কাটি তাহলে আমার এভাবে শিপ প্রেস করে কাটতে হবে আপনি ইজিলি কাট কেটে ফেলতে পারবেন এবং যেটা কাটছি আমি দেখুন এখানে আমার অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলো ধরে ধরে সো আপনি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট পাওয়ার জন্য হচ্ছে আপনাকে একটু দেখতে হবে যে অ্যাঙ্কর পয়েন্টে ঠিক মতো পড়ছে কি না এটি সো এটি সাহায্যের জন্য আপনি হচ্ছে পেন টুল দিয়ে কাটতে পারেন এটি আপনার জন্য ইজি হলে তাই করবেন সো আমি পেন টুলে যাচ্ছি পেন টুল দিয়ে আমি যদি এখানে যাই এজগুলোতে যাই তাহলে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দেখাবে এবং পরের এজে যখন যাব তখন এখানেও
तो एर हो पॉइंट जिरो टू एकदम ही जस्ट लाइट एवं ये ठीक एक बार आते पड़े पॉइंट टू फाइव या एक बार ठीक आते तो तार पड़े जगह स्टिक हो अब आप पेंट टूले जाते हैं ये अंकशो एवं ये अंकशो एवं शेष आते ये अंकशो ये अंकशो माज बड़ा बड़ा होती है कि नहीं ठीक ख्याल रखता होगे एक उन जगह स्टिक हो ये ठीक अखोन ये ठीक एक टू एक्सपान करते होंगे एक्सपान करा जोन ये ठीक है धोरे शिप प्रेस करे ठीक है एक्सपान करे देवन एवं नीचे दिखे वैक्य अवस्था सो एक्सपान हुए गलो अखोन जेका स्टी कोर्बो ये ठीक है निये जस्ट एज बड़ा बोर बोशी देवो एवं ये ठीक है वो हमें जस्ट एज बड़ा बोर बोशी देव सो एज बराबर बोशन जो ना आई टी उपाय होती है जस्ट एटी की सिलेक्ट करूँ एवं स्ट्रोक टी की सिलेक्ट करूँ और मेन की पॉइंट ही शब्द होती है छोटो एक्सेक्ट टी के रखूँ ना बंग ओके नाइस एवं एटी के सेम भावे एक है नियाज बो सो एवं एज बराबर आना जो ना सेम प्रोसेस सिलेक्ट करे लिफ्ट अलाइनमेंट ओके फाइन अखोन जेटी बाकी था ग्लो इखाने जस्ट बोशी दी तो हो बे वो इखान थे के इखाने बोशी दी तो हो बे सो अखान जेका स्टिक और तो भी स्ट्रोक गुलो ऑफ करने तो हो बे ताना होले जोखन अपनी ये शेप गुलो काट बैं तो खान शेटर साथे अपना स्ट्रोक के एक्स्ट्रा जीनिस थे के जावे सो शेखित्री शब्द गुलो की सिलेक्ट कोल्ला मामी बड़ो हेक्सागन छोटे हेक्सागन के डिसिलेक्ट कर दिया मैं ये ठीक ऑफ कर दिला मैं लाइन ठीक ही था गलो डिस्ट्रो को ऑफ तो एक बार जेका स्टिक कर बो केटे फिल बो पाथ फाइंडर थे के केटे फिल बो पाथ फाइंडर ऑप्शन टी पाबे न उन्हें थे के पाथ फाइंडर सो डिवाइड कर दिला अनग्रुप कर फिल बो एक बार किंतु एक एक टी ह तो ये जिनिस गुला हमारे लाग बे ना खोन, सो एक लो बात दिए दीच्छी, तो इटे बात दिए हमार जो दी आमी लोगों रा चिंता कोरी शुद्ध मात्रो ताहो लेटे देखते ही रकम हो बे, सो ठीक है रकम, एक भीतरी जे एक्स्ट्रा जे लाइन गुलो थक बे, एक लो के आपना रबोश शुई केटे वित नीतो हो बे, अदरवाइज अखों ना सुन कलर स्वाद शोर कलर देर व्यापट्टा अखों कलर देर व्यापट्टा एकदम ही शोजा भीतरी किचु आंगो थागले एक लोग के डिलीट करे फेलो डिस्टर्ब करते ना पार फर्स्ट जी कास्टी करवो तारा के मी होच्छे काटे काटे कास्टी शेष करेनी तार पड़े आमी एक बारे करवो इखने पास टी स्क्वायर शेप आच्छे सो इखने किन्तु गोल्डन रेशियो मेंटेन करें चे सो अमी फर्स्ट एट्टी जो दी होच्छे फिफ्टी पिक्सेल नहीं डेट मींस होच्छे अमी ठीक है कनेक्शन ऑन करे दिलाम इखने फिफ्टी पिक्सेल दिलाम सो ये जो दी फिफ्टी पिक्सेल है फिफ्टी एवं फिफ्टीन पिक्सल आईटी अपनी रखते सो एखे जेटी बसबें ए रकम एवं फिफ्टीन पिक्सलर आकटी सैडे दीते हे इटार थे एक आकटी जो रखते चाहिए तो क्षेत्र में एक छोटो कर दीते सेटारे सैज बोले दीची फिफ्टीन हाफ हो सेवन पॉइंट फाइव ओके सेवन पॉइंट फाइव पिक्सल एकदम छोटोटी एवं एन एखे जीटी है से हमारे थार्टी पिक्सल दीते ये एक रैंडमलि दीते आपनर इच्छा मत सो ओके हमारे दे शेष एन जे क्षेत्र करब सबग की सिलेक्ट कर फिलब सिलेक्ट कर जगह नहीं आसब सो एखे नहीं आसार पर मन हे एक बड़ो करते हैं जैसे कर मन है जो एखान जिनगुल बेर हो सो जिनगुल नीचे दिखे आसबे ओके एक बड़ो है जेहतु ये लोगोटी बड़ो तो क्षेत्र में बड़ो है एवं एटर अलाइनमेंट है एखे सो बुझते ही पा मन हे एखान अपना पिक्सलगुल बेर हो एरपे जे क्षेत्र करब एन निब सो एन लिखी हमें एन लिखार पर बड़ो कर नहीं फंडी आज नोकियार जो फंडी सो से फंडी अपन के भिडियो डिटेले दिए देव सो चिंता करार कि नहीं रट प्रेस करिएट आउटलैन कर नहीं बसान पर काटब क्यों काटब हे जस्ट ये अंशे तो जो एक लाइन ये बराबर नहीं नहीं 
এই লাইন বরাবর লাইনটি কিন্তু সোজা হওয়া লাগবে যাতে করে আপনার এই শেপের সাথে মিলে থাকে তা না হলে কিন্তু মিলবে না ওকে আমার লাইনটি মিলেছে এখন আমি এটিকে কেটে নেব তো একটু বাইরে এনে কাটি সো দুটিকে সিলেক্ট করে একটু বাইরে নিয়ে আসছি এবং এখানে একটা লাইন আছে আমরা জানি তো এখানে আমি একটি হোয়াইট কালারদের স্ট্রোক দিয়ে দিচ্ছি এখন এটা এখানে নিয়ে নেব ওকে সবগুলোকে সিলেক্ট করে ডিভাইড করে ফেলব রাইট প্রেস আনগ্রুপ এবং এই অংশ ডিলেট এবং এই অংশ ডিলেট আমার এন্ট্রি কাটা হয়ে গিয়েছে এখন হোয়াইট কালার দিয়ে আমি এটাকে মাছ বরাবর বসিয়ে দেব ওকে এখন যে কাজটি বাকি থাকলো সেটি হচ্ছে আমার তো হবে এগুলোকে কেটে নিয়ে আগে তারপর আমি কালার দেব সো কাটতে হবে লাইন সেগমেন্ট টুল দিয়ে কাটবো বা পেন টুল দিয়ে আমি কেটে ফেলি এটিকে জাস্ট এই বরাবর কেটে ফেলছি এখন সবগুলোকে একবারে কেটে ডিভাইড করব এবং এটাকে কাটবো হচ্ছে এই বরাবর সো তারপরের টিকে কাটবো হচ্ছে লেফট টু রাইট ওকে এখন যেটি হবে সেটি হচ্ছে এভাবে কেটে নেব এবং পরেরটি কাটবো হচ্ছে এই বরাবর সো এই হচ্ছে কাজ এখন এই সবগুলোকে সিলেক্ট করে ফেললাম এবং ডিভাইড করে ফেলব আনগ্রুপ করে ফেলব যাতে করে আমি সহজে কালারগুলো দিতে পারি এখন কালার দিই শুরু করি ফার্স্ট এডটা প্রথম যে কাজটি করতে হবে আই প্রেস করতে হবে কিবোর্ড থেকে আইপি কার্ড দিয়ে তারপর একটা তারপর একটা আইপি কার্ড দিয়ে আমি জাস্ট কালারগুলো পিক করছি এবং কালার দেওয়ার পরেই বুঝতে পারবেন আসলে লোগোটি কি পরিমাণ শেপ পেয়েছে বা কি ধরনের আসলে ভ্যালু পাচ্ছে এই সব কিছু এই কালার কিন্তু আসলে একটি লোগোর অনেক কিছু নির্ধারণ করতে পারে কালারের মাধ্যমে আপনি অনেক কিছু এক্সপ্রেস করতে পারবেন পড়ালেখাটা অনেক হিউজ তার মানে আপনি কালার নিয়ে স্টাডি করলে অনেক সময় লেগে যাবে বাট আপনি যদি ইনিশিয়াল ধারণাটি নিয়ে রাখেন তাহলে আপনার জন্য সুবিধা হবে সো আমার এটি কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে এখন যে কাজটি করব আমার উপরের অংশের একটি কালার দিচ্ছি এটি হচ্ছে এই সোয়াচটি নেওয়া হয়েছে এটি এবং এখানে যেটি করেছি ডিপ গ্রিন এবং লাইট গ্রিন সো তারপরে যেটি করা হয়েছে এই অংশটি হচ্ছে উপরে ডিপ ব্লু সো এটিকে আমার আগে আনগ্রুপ করতে হবে এমন হতে পারে যে এটি হচ্ছে ঠিক মতো ডিভাইড হয়নি জি এটি ঠিক মতো ডিভাইড হয়নি সো এটিকে ঠিক মতো ডিভাইড করতে হলে সিলেক্ট করে ডিভাইড করে নিচ্ছি আনগ্রুপ করে নিলাম এবার ডিভাইড হয়েছে সো এখন যে রঙটি দিব সেটি হচ্ছে আইপি কার্ড দিয়ে এটি এবং হচ্ছে এটি পেস্ট কালার যেটিকে বলে তারপর হচ্ছে এখানে এটি কি ডিভাইড হয়েছে ঠিক মতো না এটিও ডিভাইড হয়নি ঠিক মতো সো এটি আপনাকে জুম করে দেখে নিতে হবে আসলে ডিভাইড হচ্ছে কি না আপনার যদি ঠিক মতো লাইন সেগমেন্ট টুল জাস্ট ক্রস না করে বা লাইনগুলো ক্রস না করে তাহলে কিন্তু এটা ডিভাইড হবে না সো সেই ক্ষেত্রে একটু খেয়াল রাখবেন যে জিনিসটা ঠিক মতো ডিভাইড হচ্ছে কি না এখন যে কালারটি ওকে উপরের অংশটি সিলেক্ট করে আমি এখানে দিব হচ্ছে বেগুনি কালার ওকে এবং নিচের অংশ হচ্ছে ডিপ ভায়োলেট এবং এখানে যে কালারটি আছে রেড কালার সো এখানে রেড কালার ডিভাইড হয়েছে আই প্রেস করে এটি এবং ডিপ রেড ওকে আমার কাজ শেষ সো এখানে একটি সাদা লাইন থেকে গিয়েছে এটি দেখতে পেলে অবশ্যই ডিলেট করে দেবেন তো এটি আসলে আপনার হেল্প করবে যে কিভাবে ডিলেট করছেন তা না হলে আপনার লোগোটি পুরোপুরি ফুলফিল নাও হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনি একটু খেয়াল রাখতে হবে যে কি করছেন তো এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখবেন আমাদের কিন্তু কাজ মোটামুটি শেষ এখন এটিকে গ্রুপ করে জাস্ট একটু ছোট করলাম তারপরে অ্যাজ ইউজুয়াল যেভাবে লিখে সেভাবেই নুম্যান আমি লিখেছি এখানে এখানে এই ফন্টে লিখলাম এটিকে একটু বড় করে নিচ্ছি ওকে সাদা কালার দিচ্ছি একটি এবং গ্রাফিক ডিজাইন সলিউশন এই জিনিসটি নিয়েছি সো এটিকে আউটলাইন করে দেব এবং নিচে যে গ্রাফিক ডিজাইন সলিউশন লেখাটি আছে এটি কপি করে নিয়ে আসবো এই ফন্টিও আপনি হচ্ছে পেয়ে যাবেন আমার ভিডিও ডিটেলে দুটি ফন্টি আমি দিয়ে দেবো সো টেন স্টাফ হওয়ার কিছুই নেই গ্রুপ করে আমি জাস্ট এটির মাঝ বরাবর বসিয়ে নিচ্ছি যাতে করে এটা আর একটু কাছাকাছি আসবে সো এই আমাদের লোগো রেডি হয়ে গেল খুব সহজে
সো এই পিক্সেল বা কেটে এইভাবে আপনাদের লোগো আইডিয়া কিন্তু আপনাদের মধ্যে অনেকভাবে আপনি বিভিন্ন ধরনের লোগো বানাতে পারেন আমি এক ধরনের লোগো বানালাম সো আসলে কাজগুলো কিভাবে করে কিভাবে খুঁটিনাটি জিনিসগুলো মেনটেন করে এই জিনিসগুলো দেখানোর জন্য আসলে লোগোটি বানানো তো আশা করছি এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন যদি শিখে থাকেন তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না এই জিনিসগুলো আমার বলতে ভালো লাগে না তারপরও বলি জাস্ট বিকজ অফ হচ্ছে আপনারা যদি এখান থেকে কিছু শিখতে পারেন এবং জিনিসগুলো যদি শেয়ার করেন তাহলে অন্যরা জানতে পারবে এবং সেখান থেকে মানুষজন শিখতে পারবে আমার কষ্টটি সার্থক হবে আসলে ভালো থাকবেন সবাই আগামী এপিসোড পর্যন্ত আমি এএসএমআরই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ